presentación del Deportivo Morón. Cuando se viene el candombero, ataca segundo, va acomodando el cuerpo. Segundo esperaba en el área. El centro que viene por la punta izquierda, atención, se va acomodando el 10 para castigar. Le pega el arco, el rebote, gol de segundo, gol de Telmo. Gol de San Telmo. Lo hizo Ricardo, segundo. No llegamos ni siquiera al minuto de juego. Desborde de Ruano por el costado izquierdo. Toque para el medio. Y ya lo veía venir a segundo, por eso lo había nombrado. Parecía que vaticinaba que algo podía llegar a suceder. Empieza a ganar el partido el candombero. ¿Cuánto tenemos? 53 segundos. Gana Santelmo. Dante 1 a 0. Sí, la primera situación de peligro la tuvo Santelmo. La hicieron perfecto porque la empezaron a tocar todos los jugadores. La terminaron abriendo hacia la izquierda. La tiraron al medio. La rechazó muy corta Milton Álvarez. Ahí estaba esa Ricardo segundo. El goleador que tiene Santelmo ya puso la ventaja para el candombero. Atención. El centro se da en Rengo Díaz. ¿Cuánto tenemos a todo esto? 9, casi 10 minutos. Por elevación, busca el empate el Deportivo Morón. El centro del Rengo que viene. ¡Gol! ¡Junior! ¡Gol! El Deportivo Morón Junior Mendieta. El centro que vino desde la izquierda. Y el 10 cerca del punto del penal definió. Parecía que había alguna resistencia. Pero lograron vencerla. ¿Cuánto, cuánto tenemos? 10 minutos. Y el 10 justo la empata. Ahora Morón y Telmo Dufo están uno a uno aquí en el nuevo urbano. Uno de los más chiquititos que tiene Morón en la cancha, Junior Mendieta, le ganó a todos los altos y fue el más vivo, el que tenía los ojos bien abiertos para anticipar al trío de centrales, para definir de pierna derecha. Morón igual un partido que se le estaba haciendo cuesta arriba, lo pudo igualar. Está empatando ahora Morón con Santelmo 1 a 1 para volver a barajar y dar de nuevo y empezar el camino para tratar de encontrar el triunfo. Es para el equipo visitante. El saque de manos que se va a tomar por parte del número 10, Ruano. El partido está 1 a 1. Pelota en movimiento, la buscaba segundo, la peinaba hacia el medio. Alguien que la saque. Nadie que la saca. Sí, aparece Braille cuando el árbitro está cobrando falta y penal. Penal para Santelmo. Sinceramente, les digo, no la vi. A ver, Dufo, usted que es comentarista, ¿cómo, ¿cómo vio? Sí, que lo terminó agarrando Cristian Broschi, me parece que era el que terminó agarrando al delantero de Santelmo, por eso Damián Rubino lo vio, al de inmediato cobró el penal. Alberto Martínez, entonces, el número 8, para darle. Milton Álvarez en el medio del arco, a ver qué sucede. Álvarez tratando de poner nervioso al 8, a ver si lo logra. Está uno a uno en la historia. Penal para Telmo. Va Martínez, 3, 2, 1. Martínez, atajó Milton Álvarez. Atajó el arquero del Deportivo Morón. Bueno, creo que algo nervioso lo puso, Dante. Sí, algo nervioso lo puso. Le adivinó la intención que la iba a terminar colocando en el palo derecho. Hacia ahí se arrojó Milton Álvarez, que bien con las dos eh, palmas de la mano la terminó arrojando al tiro de esquina. Le adivinó la intención al creativo que tiene San Telmo. El segundo no llegó por un poquito nomás, ¿eh? a dominar de cabeza esa bocha. Insisto, con los quedos de la defensa del Deportivo Morón. Sacó mal Álvarez. De Tomaso es el que se viene. Leiva el que recibe. Tres cuartos de cancha. Domina el cuatro. Mete para segundo. Mete para segundo. ¡Cabezazo! ¡Gol de Santelmo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Santelmo! Lo hizo el 9 Ricardo Segundo. Acabamos de decirlo hace un rato. Los quedos. Las dudas del fondo del Deportivo Morón. Centro perfecto. Cabezazo del 9 y en 27 minutos, eso que habíamos atajado un penal, Santelmo otra vez arriba, le gana Morón 2 a 1. Otra vez se durmieron los centrales, otra vez se durmió eh, Nicolás Gasperi con Cristian Brogi, a la espalda de los dos, terminó ganando Ricardo II de cabeza, de arriba uno de los más petizos ganó y le ganó los dos centrales de Morón que se quedaron dormidos. El Gallo ya avisó que puede encontrar el camino del empate. Se viene ahora Morón una vez más. Pelotazo que viene para el bicho. Para el bicho Rossi. Pica el bicho. Va por el costado izquierdo. Por el medio junior. Por el medio junior. Rossi levanta la vista. Lo espera al 10. Sigue Rossi. Ahora sí. Levantó la pelota hacia el área. Y está. La corre Pardo para el empate. Ahí está Pardo. Tocó para el Rengo. El centro que viene para Junior. Mendieta. Y está. Le pegó Junior. ¡Gol! ¡Rossi! Rossi, pero toda la jugada fue de Junior Mendieta, más allá que también el Rengo Díaz levantó el centro Morón lo vuelve a empatar el partido, señoras y señores la cosa está empatada 2 a 2 en un encuentro que en 32 minutos se escucha bien, tiene cuatro goles y un penal atajado Dante y andábamos hablando de la personalidad que tiene que tener el Deportivo Morón y Morón lo empató con eso sin tanta cabeza, sin tanto cráneo, sin tanta sin tanto pensamiento creativo Morón por arriba encontró otro
otra situación de gol con el Rengo Díaz que la terminó punteando, cruzada para Junior Mendieta que intentó pegarle él al arco. Abajo del arco, a 20 centímetros de la línea, convirtió el empate para el Deportivo Morón que lo encontró rápido como lo tenía que encontrar para intentar buscar la victoria. Tiro de esquina, ¿qué va a hacer el Rengo? Atención. El Rengo Díaz buscando la pelota en movimiento. Cabezazo. Gol. El bicho. Gol. El Deportivo Morón pica el bicho, pica el bicho y picó el bicho. De cabeza. El centro que vino desde el costado derecho a los 7 minutos de la segunda parte. Morón lo perdía, lo empató. Morón lo empataba y atajó un penal. Morón después sufría también porque se lo habían dado otra vez vuelta al partido. Lo empató y ahora pasa arriba a ganarlo por el gol del bicho Rossi. Morón 3, Santelmo 2. De lo más pícaro para moverse dentro del área. Le ganó otra vez a los centrales que durmieron como en el gol de Junior Mendieta. Otra vez durmieron los centrales de Santelmo. En esta ganó de arriba de cabeza Javier Rossi. Morón arriba por su personalidad.